Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Agrarian. My name is Piran Suraz and today I am back with a new topic Maths of Sewing. First of all, I would like to thanks to you all. आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया मेरे वीडियोज में कमेंट्स आए हैं और डायरेक्ट भी बहुत बच्चे ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया रश्मि है दीपिका है और थैंक यू ऑल और मेरे से जितना हेल्प हो सकता है मैं करता हूँ आप लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं कॉल भी कर सकते हैं व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक मैथड्स ऑफ सोइंग सोइंग का मैथड जानने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि सोइंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं सोइंग से समझते क्या है हम लोग तो स्टार्ट करते हैं सीड ग्रोइंग इज डिफाइंड एज प्लेसिंग द सीड इन सॉइल टू जर्मिनेट एंड ग्रो इन टू प्लांट बट प्लांटिंग इज पूरिंग द प्लांट टू प्रोपिव्यूल इन सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इस लाइन का मतलब से क्या समझते हैं इस लाइन में ये कह रहा है कि हम लोग जो सीड शो करते हैं शो मतलब बोना अगर हिंदी का वर्ड का अगर हम टर्म यूज करें तो शोइंग का मतलब हिंदी में होता है बोना हम लोग क्या करते हैं सीड्स जैसे बहुत के बहुत के बच्चे के पिता किसान होंगे या फिर आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं खेती जरूर देखी होगी पैडी का फील्ड देखा होगा वीट का फील्ड देखा होगा तो वो सब कैसे होते हैं हम लोग जरूर कहीं ना कहीं उसको प्रोपग्यूल करते उसको हम लोग उगाते हैं वहाँ पे हम लोग बीज को बोते हैं तब उसमें फिर हम लोग इरीगेशन देते हैं सब कुछ करते हैं तब जाकर के वहाँ से प्लांट एक न्यू प्लांट ग्रो होता है तो सीड सोइंग में जो हम लोग का जो डेफिनेशन है यहाँ पे हम साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करते हैं हम लोग क्या करते हैं एक सीड या फिर आप बहुत सारा सीड मैं छोटा सा बस एज एन एग्जाम्पल बता देता हूँ हम लोग सीड्स को क्या करते हैं सॉइल पर प्लेस करते हैं ठीक है उसके सॉइल से कवर कर देते हैं जिससे कि वहाँ से नए प्लांट्स ग्रो हो सके तो जब वो जर्मिनेट के जर्मिनेट मतलब वहाँ जब छोटे से आ, मतलब कुछ भी प्लांट्स बाहर आते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग जर्मिनेशन तो वो जर्मिनेट करता है और उसके बाद वो एक पूरा पौधा बनता है तो डेट इज नोन एज शोइंग एंड वहां से प्लांट जब बाहर आता है तो डेट इज नोन एज जर्मिनेटिंग तो उसके बाद बट यहाँ पे एक वर्ड है बट प्लांटिंग इज पुटिंग द प्लांट टू प्रोपिक्यूल ये इसका इस इस लाइन का मतलब क्या है यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं एक प्रॉपर जो प्लांट बना हुआ है उसको जब हम लोग उगाते हैं सॉइल में प्लेस करके जैसे कि आप लोगों ने नर्सरी से कोई प्लांट लाया होगा और उसको फिर अपने घर में लगा करके उसको ग्रो किया होगा चाहे वो मैंगो हो गावा हो कोई भी प्लांट्स हो सकता है वो कोई भी ट्रीज हो सकता है तो पहले हम लोग क्या करते हैं उसमें उसको प्लांट नर्सरी जाते हैं परचेज करते हैं फिर आप लोग उसका नर्सरी भी बना करके क्रिएट करते हैं छोटा सा पौधा होता है फिर उसको आप मेन फील्ड में डालते हो तब वो एक नया प्लांट बनता है तो वो होता है प्लांटिंग उसके बाद हम लोग प्लांटिंग करने के लिए हम लोग या फिर शोइंग करते हैं जैसे सीड का यूज करते हैं और भी किस किस चीज का हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पे आगे बता रहा है प्रोपिक्यूल प्रोपिक्यूल आर शीडलिंग्स रूट्स ट्यूबर्स लीव्स और कटिंग्स प्रोपिक्यूल क्या क्या है हम लोग किससे नया प्लांट्स बना सकते हैं चाहे तो हम लोग सीड को ग्रो कर सकते हैं पूरा प्लांट्स बनाने के लिए चाहे तो किसी प्लांट्स का रूट्स का पार्ट को ले सकते हैं चाहे भी किसी प्लांट्स का ट्यूबर जैसे पोटैटो हम लोग देखें ना घर पर उसका क्या होता है ट्यूबर्स से हम लोग उसका पूरा प्लांट्स बनाते हैं किसी प्लांट्स का लीव्स को यूज करके हम लोग प्रॉपर पूरा प्लांट्स बनाते हैं या फिर कटिंग्स वगैरह यूज करके हम लोग नए प्लांट्स को बनाते हैं नाउ ट्रांसप्लांटिंग इज अ टर्म दैट इज यूज फॉर प्लांटिंग द सीडलिंग ग्रोन इन टू नर्सरी टू डिफरेंट फील्ड और पॉट फॉर डिफरेंट परपजेज अब ट्रांसप्लांटिंग यहाँ पे एक टर्म आ गया ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है ट्रांसप्लांटिंग एक ऐसा चीज होता है जो कि हम लोग पहले क्या करते हैं उसका नर्सरी क्रिएट करते हैं नर्सरी बनाते हैं क्योंकि पौधों को हाई मेंटेनेंस की जरूरत होती है जिससे कि वो सर्वाइव कर सके बाद में मेन फील्ड में या फिर आप उसको पॉट में डाल करके अलग अलग पर्पज के हिसाब से यूज कर सकते हैं तो वो होता है ट्रांसप्लांटिंग तो आप लोगों ने सोइंग का प्रॉपर समझ गया अब हम लोग बात करते हैं मैथड्स जो हमारी आज की मेन टॉपिक है मैथड्स ऑफ सोइंग अगर सोइंग करने के लिए उसके प्रकार होते हैं डिफरेंट मैथड्स हम लोग यूज करते हैं सोइंग का आखिर ऐसा तो नहीं है ना कि भाई सीड जा करके ऐसे ही फेंक देंगे या फिर कुछ भी कर देंगे और वहां से एक प्लांट बन जाएगा बट एक प्रोसेस होता है एक प्रक्रिया होती है सोइंग की जिसमें कि हम लोग अलग अलग वेज अपनाते हैं नाउ सीड्स में सीड को हम लोग चाहे तो डायरेक्टली उसमें फील्ड में डाल सकते हैं या फिर हम लोग ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं लाइक नर्सरी मैंने जो आपको बताया था नर्सरी बना करके फिर उसको पौधा जब बन जाएगा फिर उसको मेन फील्ड में ट्रांसफर कर देंगे या फिर हम लोग डायरेक्ट मेन फील्ड में सीड को शो कर देंगे और उससे फिर एक प्लांट बन जाएगा बट बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सोइंग का तो जो डायरेक्ट सोइंग है जिसमें कि हम लोग बात करते हैं अलग अलग मैथड्स का जिसमें क्या आता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स मैथड्स यूज किया जाता है Like broadcasting, dibbling, drilling, sowing behind the country plough, planting,
बेझिझक आप कभी भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ना ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है ब्रॉडकास्टिंग बहुत ही कॉमन और बहुत ही पुराना मेथड है सीड सोइंग का अब कैसे कॉमन है कैसे पुराना है आप लोग देखते होंगे कि जो हमारे पूर्वज पूर्वजों ने करता आया है और आज भी हम लोग इस मैथड को अपनाए हैं हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट जाते हैं और उसमें हम लोग स्प्रेड कर देते हैं हम लोग मतलब छीड देते हैं जस्ट फ्रीली हैंड से हम लोग सीड को थ्रो करते हैं फील्ड में एंड दैट इज नोन एज द ब्रॉडकास्टिंग वॉट एट ना तो उसके बाद हो सकता है कि वो जो अगर हम लोगों ने जो सीड को थ्रो किया है डायरेक्टली टू द फील्ड हो सकता है कुछ सीड सॉल से कवर हो जाएंगे कुछ सीड नहीं होंगे डजेंट मैटर ये हमारा मैथड है ये हमारा मैथड है कि इस प्रकार से हम लोग सीड को सोइंग करते हैं और या फिर अगर हम लोग हैंड से भी कर सकते हैं या फिर मैकेनिकल स्प्रेडर से भी कर सकते हैं जब हम लोग हैंड से करते हैं तो वो मैनुअली हो गया जब मैकेनिकल स्प्रेडर से करते हैं तो वो हो गया मैकेनिकली ना अब हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है एडवांटेज अब हर चीज का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज तो जरूर होगा तो देखते हैं एडवांटेज क्या होता है ब्रॉडकास्टिंग का ब्रॉडकास्टिंग से अगर हम लोग बात करते हैं इसका एडवांटेज का ये एक मैनुअल मैथड है और चीप है बेसिकली हम लोग है ना मैकेनिकल स्प्रेडर का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं ब्रॉडकास्टिंग में बट ये मैनुअल मैथड ज्यादा सस्ता होता है और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ये चीप मैथड है ठीक है ये कम टाइम लेता है अदर मैथड से अब किसी भी फील्ड में जनरली थ्रो करना कोई भी चीज़ वो बहुत ईजी होता है और वो बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा तो ये एक दूसरा एडवांटेज है नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड मैथड This method is suitable only for small seeded and crops where plant to plant distance is small or does not matter. हम लोग वहाँ पे इस चीज़ को अपनाएंगे जहाँ पे कि crop का plant to plant distance matter ही नहीं करता है या फिर बहुत कम distance में भी काम हो जाएगा तो उस crops में हम लोग ये method का अपनाते हैं Like मैं example दे दूँ तो wheat में हम लोग broadcasting कर सकते हैं Even हम लोग अगर nursery prepare कर रहे हैं rice का उसमें हम लोग broadcast हैं और ये बहुत सारे crops हैं जिसमें हम लोग broadcasting कर सकते हैं ये तो advantage की बात हो गई अब disadvantage की बात करते हैं अब इसकी कमी क्या है भाई इस मेथड की अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं इस मेथड में सीड डिस्ट्रीब्यूशन अन है मतलब सीड डिस्ट्रीब्यूशन अन इवन का मतलब यहाँ पे ये जो वर्ड है अन इवन इससे क्या समझता है अन का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आप जो सीड थ्रो कर सकते हो सकता है एक जगह चार पाँच गिर रहा हो एक जगह एक ही गिर रहा होगा एक जगह गिर भी नहीं रहा होगा तो ये हो गया अन प्रोसेस कोई फिक्स नहीं कोई रेशियो फिक्स नहीं कि यहाँ पे इतना ही गिरना है या फिर यहाँ पे इतना गिरना है तो डेट इज नोन एज अन Now the another disadvantage is some of the seeds are not to be covered by soil. Not be covered by soil. Soil के द्वारा हर seed cover हो ये जरूरी नहीं है. ये एक तरह का क्या disadvantage? अगर वो soil से cover नहीं होगा, हो सकता है उसको germinate करने में परेशानी हो. Now it comes to talk about the density and depth of the seeds are uneven. Even जब हम लोगों का distancing ही uneven है. जब हम लोग उसको जब throw करते हैं कि कुछ पता ही नहीं होता कि किधर जा रहा है seed क्या हो रहा है. But हाँ. इसका डेंसिटी और डेप्थ भी उस टाइम में अन ही होगा क्योंकि ये एक कोई हम लोग नाप के नहीं करें जस्ट फ्रीली हैंड से थ्रो कर रहे नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड इज नॉट नन यूनिफॉर्म अगेन सेम बात आ रहा है जब अन ईवन तरीका से हो रहा है जब एक जगह चार जा रहे हैं पांच जा रहे हैं तो हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारा सीड का जर्मिनेशन एक जैसा होगा हो सकता कोई पहले जर्मिनेट कर जाए हो सकता कुछ थोड़ा सा लेट से जर्मिनेट करे हो सकता कुछ जर्मिनेट ही नहीं करे नाउ द अदर डिसएडवांटेज इज क्रॉप स्टैंड इज अफेक्टेड बाई अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन जब क्रॉप खड़ा होता है मतलब वो जब स्टैंडिंग क्रॉप होती है तो उसमें क्या होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अन इवन होता है तो थोड़ी बहुत परेशानी आती है अब एक बार ये पूरा इमेज से क्लियर हो सकता है कि ब्रॉडकास्टिंग ये ईजी वे है और इससे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा और हमेशा आप लोग कोशिश करें अगर कभी भी किसी भी एग्जाम में लिख रहे हैं तो पूरा पॉइंट वाइज का यूज करें जिससे कि आपको मैक्स से मैक्स स्कोर करने में हेल्प होगी Now we comes to the another process that is dibbling. Dibbling की अगर हम लोग बात करते हैं ये थोड़ा सा साइंटिफिक और हो जाता है थोड़ा सा सिस्टमेटिक और हो जाता है कैसे इसमें क्या करते हैं हम लोग इस प्रोसेस में वी प्लेस सीड्स इन द होल्स और पिट्स एट इक्वल डिटरमाइंड डिस्टेंस एंड डेप्स मतलब पहले से ऑब्वियस ही बात है प्री डिटरमाइंड का बात हो रहा है हमारा कहाँ पे सीड को प्लेस करना है ये पहले से डिटरमाइंड रहेगा और ये हमारे लिए क्लियर रहेगा कि यहीं पर सीड डालनी है ठीक है तो इसीलिए ये थोड़ा सा और साइंटिफिक हो जाता है और सिस्टमेटिक हो जाता है और इसको हम लोग चाहे तो डिबल के थ्रू से कर सकते हैं प्लांटर के थ्रू से कर सकते हैं या फिर मैनुअली भी कर सकते हैं अब डिबलिंग की भी अपने एडवांटेज है अब इसमें क्या है अब आप अनइवन प्रोसेस से आप तो सीड थ्रो नहीं कर रहे हो हर एक पीट या हॉल में आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ सीड डाल रहे हो तो इसीलिए इस इस मैथड में सीड्स की रिक्वायरमेंट कम होती है मतलब आपका सीड का खर्चा बच गया इस प्रोसेस में नाउ
और प्रॉपर आप होल पे डाल रहे हो फिर वो कवर होगा तो मतलब जर्मिनेशन भी यूनिफॉर्म होगा और जल्दी होगा सीडलिंग विगर इज गुड मतलब वो निकलने की विगरनेस भी जल्दी होगी नाउ वी कम्स टू द डिसएडवांटेज ऑफ डिबलिंग डिबलिंग के डिसएडवांटेज क्या है जब आप एक मिनट पहले आप है ना ये डिबलिंग नीचे हाँ ये आप आ, इमेज देख सकते हैं इसमें क्या दिखा रहा है कि हम लोग हाथ से प्लेस कर रहे हैं एक एक होल में दिख रहा है चलिए तो इसमें क्या कर रहा है अगर ऐसे हम लोग करते रहेंगे तो इसमें हमारा क्या है टाइम कंज्यूम हो जाएगा टाइम कंज्यूम हो जाता लेबर ज्यादा लेबर का कॉस्ट ज्यादा जाएगा लेबर ज्यादा जाएगा तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ मोर लेबर इज रिक्वायर्ड एंड दिस मैथड इज कॉस्टली ये क्या है कॉस्टली मैथड है ठीक है नाव ही कम्स टू अबाउट द ड्रिलिंग ड्रिलिंग इज अर्ड मैथड इसमें हम लोग क्या बात करते हैं इस मैथड में सीड को ड्रॉप करते हैं जो होल्स द सीड्स आर देन कवर एंड कॉम्पैक्टेड बाई सॉइल उसको कवर करते हैं और सॉइल के अंदर दबा देते हैं कैसे होता है ये चीज देखेंगे ड्रिलिंग इज डन विद हेल्प ऑफ सीड ड्रिल और सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल चाहे तो हम लोग ड्रिलिंग सीड ड्रिल से कर सकते हैं या फिर सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से कर सकते हैं दोनों वे से हम लोग कर सकते हैं ठीक है सीड्स आर ड्रिल्ड कंटिन्यूसली इन अ रो और ड्रिलिंग कैन बी डन एट डिस्टेंस विच इज सेट एंड रोज कैन बी मेड अकॉर्डिंगली जो सीड्स को जो हम लोग ड्रिल्ड करते हैं वो एक रो में कंटिन्यूसली होता रहता है होता रहता चलता रहता है तो आपको इमेजेस देख लो तो पहले इमेजेस में दिखा दे रहा हूँ ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये देखो ये ट्रैक्टर है ट्रैक्टर ड्रोन है मतलब मैकेनिकल है पावर ड्रोन ये है सीड ड्रिल इसमें क्या होता है कि दो कंपार्टमेंट होते हैं इस जगह एक में हम लोग सीड डालते हैं एक में हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं एक यहाँ पे आप देख रहे हो क्रिस क्रॉस पाइप का कनेक्शन एक जो आपका पाइप है उसे सीड जाता है और एक पाइप से आपको फर्टिलाइजर जाता है और जब एक बार ट्रैक्टर चलती है तो वो कंटिन्यूस सीधा रो वाइज जाती है ठीक है क्लियर हो गया एडवांटेज की बात कर ले हम लोग क्वालिटी ऑफ सीड रिक्वायर्ड इज लेस सॉरी माय मिस्टेक क्वालिटी नहीं है क्वांटिटी इसमें भी सीड्स का क्वांटिटी कम कम लगेगा और ड्यूरिंग ड्रिलिंग मैन्यूअल फर्टिलाइजर एंड अमेंडमेंट्स कैन बी अप्लाइड विद द सीड्स मैंने भी आपको बताया था अभी जस्ट में नीचे में मुझे दिखाया था कि इसके साथ हम लोग फर्टिलाइजर्स को भी डाल सकते हैं चाहे वो फर्टिलाइजर हो मैन्यूअर हो या फिर कुछ भी अमेंडमेंट्स कुछ भी अगर उसमें एड करना हो वो साथ साथ डाल सकते हैं डिसएडवांटेज क्या है ये भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है इसमें भी लेबर का रिक्वायर्ड होता है और ये थोड़ा कॉस्टली है अब भाई मशीन वगैरह सबका बात हो गया मशीन से करेंगे तो ऑब्वियस बात है थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा ना तो ये कॉस्टली हो गया नाउ वी कम्स टू द फोर्थ सोइंग बिहाइंड कंट्री प्लफ कंट्री प्लफ के पीछे में से हम लोग सोइंग करते हैं अब कैसे थोड़ा सा पहले इमेजेस से क्लियर हो जाएगा ये आप इमेजेस देख रहे हो ये हमारा बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड बहुत ही पुराना मेथड है जिसमें कि दो ऑक्स होता था उसके पीछे में एक प्लफ लगा होता था और उस ऑक्स को गाइड करने वाला एक मैन होता था और उस प्लफ के पीछे में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसमें जो होती है सीड्स प्लेस करते रहते हैं इसके पीछे में इसके को वर्कर्स सीड्स और उसके पीछे में ये जो आप देख रहे हो ये लेडीज ये क्या कर रही कवर करते जा रही है सॉइल से तो ये है आपका सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लफ बट साइंटिफिकली बात करते हैं Seeds are placed into the furrows ploughed in the field either continuously or at a specific distance manually by a man working behind plough. ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि seeds को जो place करते हैं furrows में करते हैं, चाहे तो वो continuously भी कर सकते हैं या फिर एक specific distance में भी हम लोग seeds को डालते रहते हैं manually. ठीक है पीछे man उसके plough के पीछे man work करते रहता है और depth जो होता है वो हमारा plough का depth determine करता है कि कितना गहराई में seeds जाएगा. Got it? ये चौथा method था. Now the fifth, fifth is planting. अब planting की बात करते हैं. Planting क्या? Planting is placing of seeds or propagules formerly in the soil for germination and growth. सबसे starting में मैंने आपको showing का definition बताया था. उसी में मैंने थोड़ा सा discuss किया था planting के भी बारे में. उसमें मैंने बताया था कि चाहे तो हम लोग किसी plants को direct field पे showing कर देते हैं, बो देते हैं, तो वो एक क्या होगा? Planting हो गया. या फिर हम लोग सीड्स को भी डायरेक्ट कर सकते हैं प्रोपोग्यूज प्रोपोग्यूज आपको ऊपर से भी क्लियर कराया था कि प्रोपोग्यूज क्या होते हैं जैसे ट्यूबर हो गया लीव्स हो गया कटिंग्स हो गए किसी का स्टेम से हम लोग न्यू क्रॉप सॉरी न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं तो दैट इज प्लांटिंग गॉट इट क्लियर हो गया ये ये आपको मैंने एक छोटा सा इमेज दिखाया है जिसमें कि प्लांटिंग कैसे करते हैं वो दिखाया गया नाउ कम्स टू अबाउट द ट्रांसप्लांटिंग ट्रांसप्लांटिंग मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है पहले हम लोग नर्सरी में उसका केयर करते हैं उसको ग्रो होने देते जब छोटे छोटे प्लांट्स अच्छे से स्टेबल हो जाते हैं मतलब अच्छे से सेट हो जाते हैं ग्रो करने के लिए तब उसको हम लोग चाहे तो पॉट में डाल देते हैं या फिर मेन फील्ड में कलेक्ट कर देते हैं मैं आपको बता दूँ जैसे जो राइस पैडी होता है पैडी क्रॉप को हम लोग ट्रांसप्लांटिंग मैथड से ही करते हैं क्यों करते हैं ट्रांसप्लांटिंग राइस में राइस में 
तो अगर हम लोग एक ही फील्ड में डायरेक्ट प्लांट करके छोड़ देंगे तो हो सकता है कि राइस क्रॉप का जिल्ड हमारा कम आए तो इसीलिए क्या करते हैं पहले उसका नर्सरी बनाते हैं फिर उसको मेन फील्ड में ट्रांसफर करते हैं ताकि हम लोग वीड्स को सप्रेस कर सके और मोर टू मोर जिल्ड ले सके ये ट्रांसप्लांटिंग का मैंने आपको इमेजेस दिखाया ये ट्रे में इन्होंने ग्रो कराया प्लांट्स को और फिर इस प्लांट को ट्रांसप्लांट कर रहा है मेन फील्ड में ठीक है अब ये सारे मैथड ऑफ सोइंग कंप्लीट हो गए मैंने नीचे में थोड़ा सा सोइंग इंप्लीमेंट्स मतलब सोइंग करने के लिए कौन कौन सा मैकेनिकल पावर का यूज करते हैं या फिर कौन कौन सा मशीन का यूज करते थे कर करते हैं और या फिर कौन सा हम लोग इंप्लीमेंट्स का यूज करते हैं उसकी बात करेंगे तो सबसे पहला सीड कम फर्टिलाइजर ट्रिल मैं इसमें डिफाइन नहीं किया हूँ सीड कम फर्टिलाइजर ट्रिल क्या होता है कैसा होता है नहीं होता है अगर आपको इन सारे अभी मैंने जितने भी इंप्लीमेंट्स बताऊंगा उनके डिटेल वीडियोस चाहिए डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए मैं जरूर इसके सोइंग इंप्लीमेंट्स पे भी एक वीडियो डाल दूंगा मैं जस्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इमेजेस सिर्फ डाला हूँ पहला है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल आ, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ तो ये सीड ड्रिल जो आपको इमेजेस दिखाया था वही है ठीक है और दूसरा का बात करते हैं दूसरा है जीरो टिल ड्रिल ये इस तरह का इमेज है इसका नाउ द थर्ड वन इज स्ट्रिप टिल ड्रिल ये स्ट्रिप टिल ड्रिल का इमेज है नाउ ट्रैक्टर माउंटेड रीजर सेडर ट्रैक्टर माउंटेड रीजर सेडर है ये एंड अगर हम बात करें आगे फिफ्थ वन इज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल विथ प्लांटर अटैचमेंट इवन हम लोग इसमें प्लांट भी कर सकते हैं प्लांटर इसमें अटैच है तो ये आपका इमेज है इसका सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल विथ प्लांटर अटैचमेंट तो सिक्स वन इज रेज बेड प्लांटर ये रेज बेड प्लांटर है and the seventh one is pneumatic planter seventh cap pneumatic planter and the i think eighth oh sorry yeah eighth is mat type rice planter ye dekho ye rice ko transplant kar raha hai ye dekh rahe ho machine ke piche mein ye sare jo green green dikh rahe hai ye kya hai ye aapka uh, nursery se laya hua chote chote plant se aur usko transplant kiya ja raha hai main field mein with the help of machine now we comes to power operated sugar shed cutting machine इवन इससे ये पावर ऑफ शुगर शेड कटिंग मतलब शुगर शेड मतलब शुगर केन गन्ना वो काटने वाली मशीन है और फिर ये ट्रांसप्लांट करे सॉरी फिर आ, उस कटिंग से हम लोग प्लांटिंग करेंगे और ये शुगर केन कटर प्लांटर ये भी वही है शुगर केन को कट करते हैं और फिर प्लांट करते हैं ये दस इम्प्लीमेंट्स हम लोग यूज करते हैं शोइंग के लिए सो so, इतना ही था आज का थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अगर आप लोगों को मेरा वीडियोज अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें अगर कोई परेशानी होती है कोई भी दिक्कत आती है आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा फोन नंबर इवन मेल आईडी भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा और कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे